Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bài đầu tiên về luật bài lập trình Java cơ bản Như mọi ngôn ngữ lập trình khác thì chương trình đầu tiên vẫn là chương trình Hello World kinh điển Mặc dù tôi nói là sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai công cụ Eclipse và Nesbin for cho lập trình Java nhưng hôm nay bài đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết bằng Notepad Chương trình đầu tiên Hello World Chúng ta gọi sau public class Hello World Đây là tên class của chúng ta Tiếp đến là phương thức Public static void main String Một mảng string Tên là rgs Trong cái phương thức này chúng ta chỉ ghi ra màn hình dòng thông báo Hello World Hello World I'm Ducky Ở đây các bạn sẽ thấy có 3, 3 nội dung chính Đầu tiên là khai báo class thì nó có public class và tên class sau đấy là đến phần khai báo phương thức phương thức main phương thức main sẽ có các thành phần mặc định là public static void và tháp số đầu vào là một mảng các các string hay các sâu chuỗi và phần tiếp theo là câu lệnh cơ bản system out bring thì đây là câu lệnh để in ra màn hình các cái phần các bạn muốn thông báo thì trong quá trình trong loạt bài về Java cơ bản mình sẽ giải thích tất cả các từ khóa này Còn ở bài đầu tiên các bạn cứ làm theo những gì mình hướng dẫn để chạy được đã Đầu tiên là phải chạy được đã Xong rồi chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần từng khái niệm Thế nào là public, thế nào là class Làm thế nào để khai báo một class, làm thế nào để khai báo một phương thức Và cách sử dụng các cái dòng lệnh cơ bản như nào Hôm nay tôi chỉ muốn giới thiệu cho các bạn về phần chúng ta tạo một class biên dịch và chạy nó trong môi trường Windows chúng ta xếp file lại thì chúng ta tôi sẽ xếp vào ổ C tạo một thông mục test và các bạn chú ý khi chúng ta lưu file thì file phải cùng tên với class ở chúng ta đã viết ở đây nó là hello world Java. Nếu các bạn đổi tên ở đây là uh, Việt Nam tươi đẹp chẳng hạn thì ở đây tên file chúng ta cũng phải để là Việt Nam tươi đẹp .java và chúng ta xem lại vào phần thư mục test. Tiếp đến chúng ta vào phần cmd command dot của Win. Các bạn sẽ thấy câu lệnh bên ba là Java C tức là Java Compiler thì câu lệnh này sẽ cho phép chúng ta biên dịch file Java thành một file class thì các bạn sẽ thấy bây giờ hiện tại bây giờ là Java C không không có tác dụng cái này là bởi vì biến môi trường của chúng ta chưa thiết lập biến môi trường của chúng ta chưa thiết lập nên thành ra là nó không môi trường Windows không hiểu Java C là lệnh gì thì để thiết lập môi trường thì các bạn vào phần hệ thống xong rồi chọn vào environment variable ngoài ra các bạn có thể check ở đây ví dụ bây giờ chúng ta echo biến path thì các bạn sẽ thấy ở trong cái biến path này không hề có một cái đường link nào đến JDK cả đây thì có Android hoặc là những cái SDK của Android và những cái phần khác không có của Java thì các bạn như phần trước tôi hướng dẫn thì các bạn cài đặt Java vào thư mục C, JDK, Java như này thì chúng ta copy các bạn chú ý copy theo cả thư mục bin chúng ta tìm biến path ở đây thêm vào cuối ok 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 chúng ta mở lại CD, C 
thì bây giờ ra phát nó sẽ hiện ra một loạt các cái tham số của chúng ta thì đây các bạn sẽ thấy nó có một cái gọi là class path đường link thì bây giờ chúng ta để chung nên thành chúng ta chỉ cần java c và tên file như này biên dịch nó không hiện ra thông báo gì cả có nghĩa là nó thành công ví dụ như chúng ta cũng file này chúng ta bỏ cái này chẳng hạn và xếp lại thì khi đấy chúng ta biên dịch nó sẽ sinh ra lỗi nó sẽ báo lỗi ở đây nó sẽ báo là nó thiếu một cái dấu chấm phẩy cuối tạo ra một lỗi có bao nhiêu lỗi thì nó sẽ hiện ở đây thì bây giờ chúng ta sửa lỗi biên dịch lại thì nó không còn lỗi nữa thì các bạn nhớ lệnh Java C là lệnh để biên dịch tiếp đến là lệnh Java để chạy cái file đấy thì bây giờ chúng ta không không các bạn chú ý khi chạy lệnh Java Hello World không có đuôi nữa không cần phải class cũng không cần phải Java mà chỉ cần tên và chúng ta enter thì lúc này nó sẽ hiện ra câu hello world am ducky chúng ta vào thư mục test ở đây các bạn sẽ thấy có hai file đầu tiên là file hello world java là cái file số code của chúng ta đã viết ở đây và tiếp theo là file class nếu các bạn mở cái file này ra thì chúng ta không đọc được cái gì cả nó là file dạng mã nhị phân Thì như vậy các bạn sẽ thấy Làm thế nào để viết một chương trình và làm thế nào để biên dịch ở trong môi trường test Ăn mềm môi trường trong môi trường Java bằng môi trường đốt Thì kể từ sau bài này thì tôi sẽ không hướng dẫn các bạn làm bằng cái này nữa Bởi vì nó rất mất thời gian trong loạt bài tiếp theo thì tôi sẽ dẫn các bạn sử dụng hai công cụ NetBean và Eclipse để tạo các project của Java và thực hiện các cái bài hướng dẫn của mình. Thì các bạn nhớ ở đây chúng ta có ba lệnh phần chính: khai báo lớp, khai báo hàm và câu lệnh thân hàm. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn số